有一个东西啊，虽然手机发展这么多年，从三英寸发展到六英寸，从不到半英寸发展到一英寸，它倒是无动于衷。你卖你的，我卖我的，嗯，真的是这样吗？充电宝嘛，谁还不懂买？我先筛选一下六十到一百六的充电宝，销量高，那肯定差不了，买。嗯，这是个什么东西？青海湖吗？这又是个啥？五万毫安的充电宝，这么小？再回头看看参数页哦，五万毫安，六十六瓦，超级快充，可上飞机。哎，等等，不是说两万七千毫安时就上不了飞机了吗？而且这七十二瓦时除以三点七伏，怎么算都是两万毫安时啊！这里顺便给小伙伴们科普一下，咱们常用的毫安时，其实这个单位根本代表不了容量。你看电瓶车十三点二安时，换算过来不就是一万三千两百毫安时？还没充电宝大呢。其实啊，真正能代表容量的是瓦。十小学三年级我们就学过，电压乘以电流等于功率。为啥现在手机充电宝都默认用毫安时呢？其实是因为锂电池的电压大小都大致在三点七、三点八伏上下，大家就默认毫安时了。数字大还能凑个整。OK， 咱们绕回来啊。先不说容量，一看就虚标，这功率也没有六十六瓦充电啊，忽悠我是吧？我直接进行一个客服的喷。好家伙，客服告诉我，这个五瓦是电池容量，咱们标的是额电容量，这是为了消费者你好啊。这个六十六瓦呢，是咱们所有的接口加起来的数字，不是？这不能同时放电也能相加的吗？这是不是我班主任开的电啊？他经常都说你浪费一分钟，全班五十个同学就是五十分钟。而且我算了一下啊，二十二点五加二十二点五加二十点零四，这也就六十五点零四瓦，还有零点九六瓦呢，快还给我！哎，等会儿，就算是额定两万毫安也不对劲儿啊！我手边这个额定一万八千毫安的电宝都这个尺寸了，你说这个额定两万不行，我得自己试试看。什么东西啊？最后测出来电量六十二点七瓦时，是标注容量的百分之三十三，厉害，连 Chat GPT 都看不下去了。而且这个充电功率给三星、小米、LG 都试了一圈，表现最好的三星十五瓦，曲线跟波形图似的。算了算了，可别给我充冒烟了哦。然后这个青海湖充电宝也是个重量级，先不说这个塑料青海湖配色，达成率百分之三十四点五九，卧龙凤雏。看看说明，看这后面写的啥啊？建议先把里面的虚电都使用了之后，再给充电宝充满电，用完电量之后再充电，每次充满五到六个小时，循环四五次这个样子。就会恢复充电宝的正常电量。不是，这都二零二三年了，怎么还有这样子的充电宝呀？其实充电宝这个东西看起来好像区别不大，不就是个电池加电路板？但是他们已经根据人们的需求衍生出了很多很多不同的种类，有好货，有纯种垃圾，就像那种一百块钱五万毫安时卡片一样吧。充电宝，我建议千万别选这种叫不上来名字的。如果哪天没有注意丢在床上充电，不小心用被子盖住了，各种保护机制不到位，说不定就得上新闻了。我今天呢，就带大家看看这些早就变得很不一样的充电宝，它们到底好不好使，值不值得买。如果你想要买一个充电宝，可别只看容量下单了。比较正常一点的充电宝，我是这么分的：便携充电宝、大容量充电宝和二合一充电宝。这些充电宝的用途甚至用法都有很大的区别。顺便一提，它们的标称容。量还真就只是一个参考。我把这些充电宝的折损率一个个测了一下，多的能充满五台 iPad mini， 少的 MacBook Pro 都以为它没在充电。这充电宝大致可以以百分之七十为分界，折损率低于百分之七十的就属于明显虚标了，基本上都是叫不上来的品牌。最离谱的是这个充电宝，才充了五瓦时就没电了。这是什么概念、啊？大概相当于一千三百五十一毫安时，而罗马式、小米、安可这些比较大的品牌就能做到百分之八十以上。如果要自己选充电宝的话，一定要选大品牌。先来看看最好玩的便携充电宝吧。便携充电宝，按我的理解也是有两种思路的，一种是足够小，一种是够扁。哎，这怎么解释呢？是说小的吧，口红充电宝或者叫能量棒，这种充电宝呢，一般容量在三五千，刚刚好够续一会儿。理论上，这种形状放在挎包、口袋这些地方都不会有什么问题。这种我称之为 C 口毁灭者，它的用法很简单，就是怼上去，而且这个东西还带个支架，可能是你体验碎屑最简单的方式。还别说，这个充电宝还是有点设计的，充电口是怼出来一点的，薄的壳一般不会有什么问题。但实际上我使用了一会儿，就把它塞到抽屉里面了。先不说我充电口绷不绷得住，这温度我的手反正是绷不住，不推荐。
。普通的小充电宝这种就没有什么特别的啦，朴实无华。不过这里要告诉大家一个冷知识：扁扁的充电宝虽然看起来大，但是一般塞口袋的时候会更舒服一些，容量也够大。这种充电宝还有一个变种，就是自带线充电宝。一般这种自带的线会比较软，比较短，这样就可以直接握在手机后面，也算勉强当了一个 MaxSafe 平替了。当然，通常自带线的充电宝功率会低一些。总之呢，便携充电宝适合那种带手机出门只是给手机续一下的朋友。对付平板这些东西，你就看看这个样，能行吗？所以，如果是有重度要求的小伙伴，可以用这种大容量充电宝。这些充电宝买的就是一个电池，什么重量、厚度没有关系，无所谓，够大就是好。但是因为飞机最大只能上一百瓦时的电池，所以这种电宝基本上到两万七千毫安时也就到头了。要说这种充电宝其实也好选，只需要注意几个点，首先就是品牌，直接买那些叫得上名字的，小米、紫米、品盛、罗马仕这些其实都可以，免得买到一些实际容量很小的劣质产品。然后大容量充电宝最最起码也得要有十八瓦快充，我自己试了一下，充满一个三万。毫安时的充电宝用十八瓦要用掉八个小时，算一下，要是十瓦的话，大概要十四个小时，除非家里面有个专属部位给它，不然就等着每次出门的时候都没电了。这里顺便讲一下快充的问题。现在快充的协议其实有很多，甚至每个手机品牌自己都要搞一个，快充之间不对付，就只能用低功率。所以可别以为你的手机支持六十五瓦，充电宝也写着六十五瓦就能用了。我的建议是直接看 PD 协议的充电宝，挑选的时候直接看 PD 那一栏最高多少瓦，或者是直接问卖家，一般也会告诉你。这种协议是最通用的。从笔记本到手机，甚至什么便携屏、Switch 平板，或者是抽相机，都可以用 PD 协议。最近流行的另一种充电宝是二合一充电宝。所谓二合一，就是充电头和充电宝二合一，这个好处很显而易见啊。平时直接当充电头用，出门的时候拔下来就可以走，线都已经插好了。好处很明显，缺点也很明显。充电头加充电宝，人家术业有专攻，这样一合起来，容量大不了，速度也不够快。哎。这感觉，我想起来了一个东西 m a x s a v e 充电宝。很多没用过的小伙伴可能会觉得这玩意儿很鸡肋呀。哎呀，本来充电宝就小，还无线充，又发热又重，这不是浪费吗？但我还是要说啊。做得好的 m a x s a f e 充电宝那是真的香，你看小米的那种，平时放在桌上就是一个无线充来用，但是出门的时候不够电，嘿，直接整一个一起拿走。我试过给14 Pro 充电，能从 19% 充到 95% 完全够用，好吧？当然，如果没有果子，还有另外一个给安卓用的版本更大，没有 m a x s a f e 这玩意儿能完美避免临出门时候发现充电宝居然没有电的尴尬，用过都说好。哦，对，如果用的是魅族，也可以试试看 m a x s a f e 好了，该总结一下了，小伙伴们应该也大概了解了吧？挑选充电宝必须要根据自己的需求选择。如果想要便携，安卓我比较推荐使用普通薄充电宝；想要好看点的，可以选口红或者这些小充电宝。那些奇形怪状的就没有必要了。苹果用户建议试一下小米这个 MaxSafe 无线充，真的很好用。如果要大容量，首选大品牌，然后注意一下是否支持 PD 快充。要选一个的话，我觉得小米这个也挺不错的，出门肯定有电。二合一充电宝，我。推荐当成备用充电宝，它的价格不便宜，容量和充电速度也只是很普通的水平。但是它出门的时候绝对不用担心没有电。什么？你说回家还是不记得插上？嗯，那就没救了。OK， 这期视频到这里就结束了。如果这期视频对您还有所帮助的话，记得给我点赞、三连关注哦，这对我来说非常重要。那我是千里，咱们下期再见吧，拜拜。